ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லச்சூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் எங்கிட்ட ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தீங்க கேக் ரெசிபிஸ்லாம் போட சொல்லி நான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சாக்கோ கப் கேக் போட்டிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நான் எந்த கேக் ரெசிப்பியும் போடல இன்றைக்கி நான் வந்து எக்லஸ் ரவா கேக் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கேக் இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஜூஸியாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது இந்த கேக்கு இப்போ வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஸ் பேன் எடுத்துக்கிறேன் முதல்ல அதில் வந்து ஒரு கப் அளவு வந்து நான் தயிர் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் கப் இருந்தால் நீங்கள் அந்த கப் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன டம்ளர் அந்த மாதிரி அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இந்த தயிரை வந்து நல்லா வந்து நம்ம பீட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து விஸ்க் இருந்தாலும் நீங்கள் விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பீட் இருந்தால் கூட இது மாதிரி நீங்கள் பீட் பண்ணிக்கோங்க எந்த கட்டியுமே இல்லாத மாதிரி வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க இந்த தயிரை ஸோ நல்லா வந்து ஒரு சாஃப்டாகிடும் இப்போ நான் வந்து அதே கப் அளவு வந்து எந்த கப்பில் தயிர் எடுத்துனோ அதே கப் அளவு வந்து ஒரு கப் சர்க்கரையை வந்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றரை கப் அளவு கூட சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் தான் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எந்த கப்பில் வந்து தயிர் எடுத்தீங்களோ அதே கப் அளவு வந்து நீங்கள் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கோங்க பொடிச்ச சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த தயிரையும் சர்க்கரையும் நல்லா பீட் பண்ணியாச்சு நான் வந்து இப்போ அரை கப் அளவு வந்து வெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் நெய் இருந்தால் நெய்யும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நான் வந்து அரை கப் அளவு வெண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன் அதோடு வந்து ஒன்றரை கப் அளவு வந்து நான் ரவை வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து அரை கப் அளவு நீங்கள் வந்து மெஷர்மெண்ட் கப் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா அரை கப் அளவு இது ஸோ நான் வந்து ஒரு கப் தயிர் ஒரு கப்பில் வந்து சர்க்கரை அதோட ஒன்றரை கப் அளவு வந்து ரவை சேர்த்துக்கிறேன் அரை கப் அளவு வந்து வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கரெக்டான பதம் இது சப்போஸ் வெண்ணெய் இல்லைனா நீங்கள் வந்து அரை கப் அளவு வந்து இந்த விச்ச வெஜிடபிள் குக்கிங் ஆயில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நெய் இருந்தாலும் நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து பீட் பண்ணிடலாம் நம்ம இது வந்து பீட்டர் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா எந்த கட்டியும் இல்லாத மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரை டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் குறைவான அளவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் எல்லாமே அதோடு வந்து வெனிலா ஐசன்ஸ் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு வந்து வெனிலா ஐசன்ஸ் நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதோட பார்த்தீங்கன்னா தயிர் எடுத்தோலையும் அதே கப் அளவு வந்து பால் எடுத்துக்கோங்க பாலை வந்து அதில் பாதி சேர்த்துக்கோங்க பாதி சேர்த்துட்டு பீட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பியும் மிச்சம் இருக்கிற பாலை நம்ம லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பால் சேர்த்துக்கிட்டோம் பால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் அதை சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரவை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஊறிடும் இப்போ வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிற பாலையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு கப் அளவு பால் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ அது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன்லேருந்து ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அதை அப்படியே வந்து இருக்கட்டும் ஊறிட்டு ஸோ இப்போ இந்த பதவம் இருந்தால் போகிறோம் இப்போ இதை நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் இப்போ வந்து நான் இந்த டின் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஹாட் இன் ஷேப்பில் இந்த பேனு இதை வந்து நல்லா நான் வந்து வெண்ணெய் வச்சு க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நெய் இல்லைனா எண்ணெய் கூட நீங்கள் தடவிக்கலாம் நான் வந்து இந்த வெண்ணெயை வச்சு நான் வந்து இந்த க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓரத்துலேயும் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து எடுக்கும்போது ஃப்ரீயாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா வந்து ரவை எல்லாமே வந்து நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த ட்ரேல வந்து இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக ஆட்
ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து சால்ட்டும் கலவோடையும் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ குக்கர் சூடாக இருக்கும் நீங்கள் அது டின் வைக்கும் போது பார்த்துவீங்க இதை வந்து ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்லா வந்து பேக் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் மூடி போட்டுட்டு விசில் போடாதீங்க விசில் போடாமல் அப்படியே வச்சுருங்க அந்த மூடியை ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து எடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நாற்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நல்லா பேக் ஆகிட்டுருக்கு சூப்பராக நல்ல வந்து ஊரத்தில் நல்ல கலர் வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இந்த வால்நட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அது பேக் ஆகும்போது அந்த மாதிரி மிடிலில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து எல்லாமே அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ நல்ல அதுதான் நல்லா பேக் ஆனதுக்கு ஒரு க்ளூ மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு கத்தி வச்சோ இல்லை டூத் பிக் எதாவது எடுத்து நீங்கள் வந்து எடு இன்செட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரணும் ஸோ இந்த இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இப்போ இதை ஆறும்போது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக நான் வந்து சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் சும்மா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சுகர் வந்து லைட்டாக கொதிக்க வச்சுருங்க அந்த சுகர் சிரப்பை நீங்கள் இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கேக்கு சாஃப்ட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது வந்து ரொம்ப ரஃபாக இல்லாமல் இந்த ஜூஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சுகர் சிரப்பு ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து ஓரத்தில் எடுத்துடலாம் மெதுவாக இப்போ நம்ம அந்த ஓரத்தெல்லாம் வந்து மெதுவாக எடுத்து விடலாம் லைட்டாக வந்து அந்த ஊரத்தை டச் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துடுங்க ஊரமாக ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் தட்டி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அழகாக ஒட்டாமல் வந்துடும் இப்போ இந்த பிளேட் வச்சு நான் அதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் திருப்பி ஜஸ்ட் இப்போ இந்த பிளேட் எப்படி அடித்து திருப்பிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக நல்லா தட்டுங்க சென்டர்லேயும் சைட்லலாம் அது அழகாக வந்து வந்துடும் இப்போ நம்மளோட கேக் வந்து அப்படி தட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு அழகாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது வெண்ணெய் தடவுனதுனால உங்களுக்கு வந்து வந்துடுச்சு இல்லை நீங்கள் வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டிங்கன்னா இன்னும் கூட ஈஸியாக உங்களுக்கு சூப்பராக வந்துடும் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும்னு கூட இல்லை பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு இன்னும் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் கொஞ்சம் சூடாகவே எடுத்துட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு இந்த சுகர் சில பேட் பண்ணதுனால ரொம்ப ஜூஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் கட் இப்போ பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஜூஸியாக இருக்கும் இந்த கேக்கு ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பேக்கரியில் பண்ண வந்து வாங்கிட்டு வந்த கேக் மாதிரியே இருக்கும் இது பாருங்கள் இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த நட்ஸ் வச்சுருந்ததுனால அது கொஞ்சம் மேல் பாகம் வந்துடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்ல பேக் ஆகிருக்கு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து நல்ல கரைஞ்சிடும் குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது நீங்கள் இதிலேயே வந்து நிறைய விதமாக நீங்கள் கேக் வந்து உங்களோட ஐடியாஸில் ரெடி பண்ணலாம் நான் வந்து இது ரவையில் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃ